Alors, bienvenue à cette deuxième soirée. Euh, je dis deuxième soirée parce qu'hier, on a présenté exactement la même présentation à tous les employés de la Ville. Alors, bienvenue à cette soirée de consultation sur le projet d'un centre aquatique à la Ville de Donnacona. Permettez-moi de vous présenter les personnes présentes avec moi ici ce soir. Au siège numéro 1, Mme Renée Claude Pichet. Au siège numéro 2, M. Serge Paquin. Au siège numéro 3, M. Jean-Pierre Pagé. Au siège numéro 4, M. Marc Hébert. Au siège numéro 5, M. Lapointe. Au siège numéro 6, M. Guy Beaupré. Nous sommes accompagnés également par M. René Alain, directeur de service des loisirs de la culture. Et je remercie également certains directeurs de la ville qui sont ici également présents ce soir. De plus, M. Sylvain Germain, directeur général de la Ville, qui agira comme modérateur lors de la période d'échange prévue à la fin de la présentation. D'ailleurs, M. Germain va vous expliquer le déroulement de la soirée et les modalités d'intervention. M. Germain. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Bonsoir tout le monde. Écoutez, euh, je vous remercie dans un premier temps de votre forte présence ce soir à cette consultation publique dont vous avez entendu parler depuis maintenant plus d'un mois à travers nos différents médias. Donc, merci bien d'avoir répondu à l'appel en si grand nombre. Euh, euh, au niveau des fonctionnalités d'usage, peut-être juste vous mentionner, bon, évidemment, euh, avec le nombre de personnes qu'on a, peut-être juste remarquer les sorties d'urgence. On, évidemment, on a la sortie par laquelle la porte vous avez rentré. On en a deux dans l'extrémité complètement euh, en haut des escaliers. Puis il y en a une ici euh, à, à ma gauche, à votre droite. Donc, euh, si jamais il y a un alarme incendie, évidemment qu'on ne souhaite pas. Comme M. Le Maire vient de vous le mentionner, c'est avec grand plaisir que je vais être euh, en charge de l'animation lors de la période de questions et la période d'échange qui va suivre la présentation. Je vais vous expliquer dans un premier temps le, le déroulement, le menu de la soirée. Donc, dans un premier temps, M. le maire va venir vous faire la présentation sur l'historique du projet. Il va également faire euh, vous montrer un portrait de l'étude préconceptuelle qui a été préparée par la firme d'architectes ABCP, Architect, euh, ABCP Architecture. Pardon. Par la suite, euh, le conseiller municipal, M. Serge Paquin, va venir vous présenter le montage financier du projet, l'aide financière confirmée des deux paliers de gouvernement, le budget d'opération de l'année 1 et de l'année 5 du projet, l'impact financier du projet sur le compte de taxes des citoyens de Donnacona. Évidemment, on va parler des, des partenariats envisagés également et euh, finalement, les étapes à venir. Donc, euh, suite à ces présentations, nous passerons à la période de questions et de, de commentaires où vous aurez tous la chance de venir vous exprimer sur le projet. Donc, tout au long de la présentation, ce que je vais vous demander, c'est de de garder euh, vos questions en tête. Il y a peut-être des questions qui vont venir en cours de route. Il y a peut-être des questions également qui vont être répondues au fur et à mesure de la présentation. Donc, je vous demande de les, vraiment de les conserver. Lorsqu'on arrivera vraiment à la période de questions et de commentaires à la fin, là, on aura vraiment le temps, puis on va prendre le temps euh, de répondre. Je, vous, je vais revenir un petit peu plus tard pour vous expliquer de la façon qu'on va, on va fonctionner. On a un micro en bas, on a un micro sur, sur l'estrade. Donc, euh, on va, je, vais, euh, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Donc, euh, en faisant ça de cette façon-là, ben, justement, il y a peut-être, comme je disais, des questions qui vont être répondues au fur et à mesure et ça va permettre d'être euh, le plus efficace possible. Ça va pour tout le monde? Super. Donc, euh, bonne soirée tout le monde et je donne la parole tout de suite à, à M. Le Maire pour l'historique du projet et la présentation de l'étude préconceptuelle. Merci. Alors, merci, M. Germain. Faisons maintenant un peu un historique. À l'automne 2013, plus précisément, 
lors de l'élaboration du budget de 2014, le conseil municipal a pris la décision de créer un fonds de réserve en levant une taxe spéciale progressive dans le but de réaliser une nouvelle infrastructure en loisirs et en culture. Cette taxe spéciale serait levée sur une période de cinq ans en raison de un sou du 100 d'évaluation qui s'additionnera à chaque année pour donner un total de 5 sous du 100 d'évaluation à la cinquième année. Donc, en 2018, le fonds sera de 1 100 000 Pour arriver à cet objectif, le conseil municipal a fait des choix demandant des efforts de tous les départements de la ville au cours des quatre dernières années, ainsi minimiser l'impact sur le compte de taxes municipales. Les membres du conseil souhaitent consulter la population pour connaître les préférences au sujet de cette nouvelle infrastructure. Ainsi, en janvier 2016, le conseil prenait la décision de consulter la population par l'entremise d'un sondage téléphonique. Le conseil a donc confié un mandat de consultation publique, correction, consultation téléphonique, à une firme spécialisée dans ce domaine. Les résultats de cette enquête ont été publiés dans le journal « Les propos de la Tour » et même le courrier de Portneuf à l'automne 2016. 316 personnes ont été sondées par la firme spécialisée, ce qui représentait un nombre de personnes nettement suffisant sur le plan statistique, selon les différentes firmes approchées lors de l'appel d'offres. Pour être pleinement représentatif, des préférences de la population de Tanakona. Également, j'aimerais rajouter, en mai dernier, la ville de Sainte-Catherine de la Jonquartier a également effectué un sondage téléphonique. La ville de Sainte-Catherine de la Jonquartier, sa population est de 7 574, qui est très similaire à la note, qui est de 7 123. Eux également ont fait un sondage par la firme Léger Léger, qui n'est pas n'importe qui, certains de tout le monde de vous la connaissent. Ils ont sondé 300 personnes. J'ai l'article ici. À cet effet, 82% des répondants se sont montrés en accord pour que la Ville se dote d'une nouvelle infrastructure en loisirs et en culture. Parmi ces 82 61 ont indiqué sans aucun choix de réponse. J'ai bien dit sans aucun choix de réponse. Donc, 61 souhaitent d'un centre aquatique soit le type d'infrastructure retenue. Bon, c'est le souhait de la population. Maintenant, on peut même se poser la question, pourquoi un centre aquatique à Donnacona? Première raison, on ne peut pas. C'est une bonne raison. Mais encore, je voudrais dire que c'est, d'abord, pour favoriser le bien-être physique et mental de nos citoyens, avoir un esprit sain dans un corps sain. 
Assurer et augmenter la qualité de vie est une action des municipalités qui est très prisée par ses citoyens. On n'a qu'à penser à Saint-Augustin, qui, malgré toute la presse négative qu'il a subie dans la dernière année, s'est lancé récemment parmi les villes du Canada où la qualité de vie est la plus appréciée de ses citoyens. Le nouveau complexe sportif, qui comporte d'ailleurs un centre aquatique, y est sûrement pour quelque chose. Ensuite, c'est pour offrir en personne, <coughs> pardon, en période hivernale, une alternative au sport de glace différent aux autres sports intérieurs. C'est de plus pour favoriser la venue de nouvelles familles. Un centre aquatique est une infrastructure qui a un effet d'attirance chez les jeunes parents. Également, pour développer de saines habitudes de vie et permettre à nos aînés, qui sont de plus en plus en forme et qui ont leur espérance de vie est de plus en plus grande, alors on doit les offrir une possibilité. On peut ajouter à cela le type d'équipement qui est universel, puisqu'il peut être utilisé autant par les hommes, les femmes, soit jeunes ou moins jeunes, que les enfants, sans oublier les personnes à mobilité réduite. Bref, ça peut servir à tout le monde. Maintenant, à quoi va ressembler? Comment ça va coûter? Autant à construire qu'à opérer. Pour répondre à ces questions, nous avons fait faire une étude préconceptuelle, car nous voulions répondre précise, car nous voulions des réponses précises que nous pourrions vous présenter. Sur cette diapositive, vous voyez l'arrière de que sera le complexe aquatique, lequel sera collé sur l'aréna, ou presque, puisqu'il sera séparé par un hall d'entrée commun au complexe et à l'aréna. Nous pourrons de cette façon récupérer des locaux dans l'aréna qui pourraient servir aux nombreux organismes de la ville de plus en plus grandissants. Chose à préciser, nous en profiterons pour y installer un ascenseur qui desservira autant les deux étages du centre aquatique que les deux étages de l'aréna. Un avantage indéniable, sachant que cet ascenseur dans l'aréna coûterait excessivement cher. L'emplacement du complexe aquatique a été déterminé pour des raisons purement techniques et d'efficience. Mais en le mettant de ce côté, cela permet un aménagement extraordinaire sans dénaturer la façade de l'aréna. Le spécialiste qui a travaillé à l'étude préconceptuelle, M. François Moreau, architecte senior chez ABCP Architecture. Il a été l'architecte responsable du centre Vidéotron. C'est peu dire. De plus, il a été le président de Rendez-vous des Grands Voiliers 2017 à Québec. Sa réputation n'est plus à faire. Sa signature est le gage d'un projet sans dépensement de coût. Avec raison, il s'en fait une fierté. D'ailleurs, la ville de Lévis l'a retenu pour son projet futur de centre aquatique. Ce projet verra le jour bientôt, comporte beaucoup de similarités à notre projet lequel nous a été présenté bien avant par M. Moreau.
vue intérieure. Mesdames, le petit monsieur ne vient pas avec la piscine. Le projet proposé est magnifique. Il consiste en un bâtiment dont la charpente est en bois lamelé et même le tablier du toit. De plus, le tout est visible, ce qui donne un coup d'œil remarquable. Contrairement à l'acier, ça ne rouille pas et le traitement du bois le rend supérieur à l'acier. Pas de rouille, pas de moussure et une plus grande résistance au feu. M. Moreau a indiqué qu'il a appris de ses erreurs de plus, ne construit plus de centre aquatique en métal. Cette image montre à ce quoi ressemble le centre vu de l'intérieur vers le nord. On peut remarquer la présence de deux tremplins, un de 1 mètre et de 3 mètres. On peut voir également les locaux sur le deuxième étage, une mezzanine. C'est une joke d'hier, excusez, mais je la mets dans le Qui permet d'observer le tout complexe. Salle d'attente pour les parents, salle de réunion pour la formation sont parmi les, no les nombreux avantages qu'offre ce complexe. Les aménagements montrés ont été revisés pour prévoir un bassin récréatif pour les familles beaucoup plus grand que celui démontré à gauche de l'écran. On va le voir sur la prochaine diapositive. <coughs> Séparé par une baie vitrée, cet aménagement permettra d'opérer les deux parties du centre aquatique distinctement, le bassin de natation et le bassin récréatif. Les esquisses n'ont pas été redessinées, mais les coûts, oui. Ici, on peut visualiser le complexe selon une vue intérieure vers le sud. Comme je le disais, le bassin récréatif sera plus grand et séparé par une baie vitrée. Le bassin il est pratiquement le double de qu ce qu'il y a sur la photo. Vous me dites sûrement que c'est beau. Tout cela va coûter à construire, mais surtout à opérer. Pour la deuxième partie, je vais laisser M. Serge Paquin vous expliquer le tout. Merci. Monsieur le maire, vous le mentionnez, j'ai le mandat de vous présenter toute la partie financière de ce projet. Donc, est-ce que ça va comme ça? Ah, voyez. Donc, est-ce que je recommence? <rire> okay. Donc, en novembre 2013, le Conseil s'est engagé à vous présenter tous les tenants et aboutissants du projet qui serait choisi. Chose promise, chose due. Donc, voici tous les chiffres. D'abord, le coût du projet. Je ne suis, suis pas habitué de parler à un micro, hein. vous comprenez. Hein. Je vais Soyez euh, indulgents. Puis, on ne fait pas ça souvent. Puis, en plus, une belle foule comme ça, moi, j'ai un peu impressionné. Hein. Vous saviez au conseil, comment est-ce qu'il y a du monde? <rire> 
<rire> bon. Donc, le coût du projet, 5 500 000. 5 500 000, évidemment, on l'a arrondi, là, parce que les chiffres dans les faits, c'est 5 430 000. 5 438 270, évidemment, en l'arrondissant, ça paraît un petit peu plus gros, mais euh, on va plutôt prendre celui qui n'est pas arrondi quand on va multiplier par des facteurs pour savoir les points directs, les honoraires professionnels, tout ça, parce que vous savez, c'est toujours des, des pourcentages qui sont appliqués. Donc, euh, évidemment, c'est sur cette base-là qu'a servi à calculer l'aide financière. L'aide financière a été confirmée par les deux paliers de gouvernement le fédéral et le provincial, lors d'une conférence de presse tenue le 21 avril 2017 dernier. Donc, et c'est M. Duclos, le ministre Duclos, qui en a fait l'annonce ici même à l'hôtel de ville, euh, et euh, même qu'il y avait des montants d'argent prévus pour euh, saint tubal à ce moment-là. Cette aide se monte à 3 666 767 Pas 25 pas 50 mais bien 66,67 Ça, des subventions comme ça, là, ça n'arrive pas souvent. Hein? Donc, euh, cette subvention, évidemment, est bonne pour une période de 5 ans. Donc, ça veut dire qu'on peut se rendre jusqu'en 2022 là, pour euh, l'utiliser. Mais, par contre, on ne peut pas l'utiliser pour d'autres projets. Donc, si on ne retient pas ce projet-là, on perd la subvention, il faudra en demander d'autres pour d'autres projets. La ville de Donnacona aura ramassé, pendant ce temps-là, dans un fonds de réserve, 1 million 100 000 dollars. Évidemment, c'est lors de 2013 qu'on a voté ça. On s'est fait un fonds de réserve. Et à l'unanimité, le conseil a décidé de monter ce fonds de réserve-là pour une période de 5 ans, à raison d'un sou par année qui s'additionnait année après année jusqu'à concurrence de 5 sous. Et évidemment, en 2018, c'est ce qui va donner le montant de 1,1 million. Ça, ça représente 20 du coût de construction. La somme résiduelle qu'il faudrait ajouter serait de 733 333 soit 13 En fait, c'est 13,33 euh, Ça, ce montant-là, ça représente plus ou moins 42 000 par année pendant 25 ans, selon les taux d'intérêt actuellement en vigueur. C'est 42 000 par année environ. Ce qui représente un petit peu plus, pas tout à fait, un demi-cent du 100 d'évaluation pour une résidence moyenne. La résidence moyenne à Donnacona, ça vaut 202 876 Retenez bien ce chiffre-là, il va revenir. Bon, évidemment, un équipement comme ça, tout comme les équipements de sport et loisirs ou de culture, ça génère des revenus, contrairement aux autres services qui, pour les obtenir, bien, on paye pas. Mais euh, c'est dans notre compte de taxes. Alors que là, ça génère des revenus parce qu'il y a de la tarification qui est associée à ça. Donc, regardons maintenant les revenus que pourrait générer ce complexe-là. Les calculs ont été réalisés à la suite d'une enquête que notre DG et notre directeur des loisirs ont effectué auprès des complexes de Saint-Augustin, de Pont-Rouge et de Saint-Marc, et ajusté au prorata de la superficie du complexe. Comme vous voyez, là, le conseil voulait s'assurer d'avoir des chiffres objectifs. On les a fait faire par notre administration. Je vous rappelle que, si vous ne le savez pas, je vous l'annonce, le complexe aquatique aurait environ 2350 mètres carrés. Pour des lieux comme moi, ça représente environ 24 000 pieds carrés. Hein? Et ça, c'est à peu près 50 de la surface de l'aréna. La surface, là, au sol de l'aréna, parce qu'il y a deux étages dans l'aréna. Donc, si vous prenez la surface au sol, vous comparez le centre aquatique, mais le centre aquatique, c'est à peu près 50 de la surface au sol de l'aréna. À notre demande, ils ont retenu les chiffres les plus conservateurs et ils ont estimé ce qu'ils seraient sur une période de cinq ans. Moi, je vais vous présenter la première année, ensuite la cinquième année, et évidemment, on peut extrapoler entre les deux. Excusez-moi aussi, je ne suis pas habitué d'avoir une micro à côté de nous. Donc, euh, regardons d'abord les revenus anticipés de la première année, lesquels seraient de l'ordre de 141 520 C'est quand même pas si pire pour une première année. Vous allez voir. Pour les bains libres, ça représente 100 800 
pour de la location pour des fêtes, environ 9 600 Des fêtes organisées par des familles là, qui tout simplement loueraient le, le site en question. Ou la moitié du site, parce que vous savez que c'est coupé en deux et ça pourrait être utilisé distinctement. Pour la notation préscolaire et junior, 11 440. Pour les cas de société de sauvetage et de l'aquaforme, société de sauvetage et les cours de natation, c'est 18 120 Pour des cours d'entraînement, 1 560 Et ça, c'est sans compter tout ce qui pourrait s'ajouter, qui est difficile de prévoir à ce moment-ci. Donc, ça pourrait être des cours de plongée sous-marine, par exemple, ou encore le plongeon, toutes sortes d'activités, du water polo, tout ça. Donc, toutes ces activités-là pourraient s'ajouter et euh, générer des revenus. Regardons maintenant les revenus de la cinquième année, soit 311 160 qui se détaillent comme suit. Pour les bains libres, 180 000 Pour de la location pour les fêtes, 20 400. Pour la natation préscolaire et junior, 48 000. Pour le code société de, la so de sauvetage et pour de l'aquaforme, 47 500. Pour des cours d'entraînement, 15 720. Bon, okay. Donc, ça représente une hausse de 24 de revenus par année, ce qui apparaît très réaliste pour euh, les organismes enquêtés. Oui, bien, bien. On va faire mon spectacle. Donc, 24 par année. Ce qui apparaît très réaliste pour les organismes qu'on a consultés. Parce que, effectivement, c'est ce qu'ils ont eu en moyenne, les trois organismes. Regardons maintenant les dépenses lesquelles s'élèveraient à 634 040 pour la première année et seraient détaillées comme suit. Pour la masse salariale, 465 000 À noter qu'un montant de 32 000 est déjà inclus dans notre masse salariale. Euh, il serait tout simplement euh, un partage de ressources, donc déplacer des ressources d'une activité à une autre. Pour l'électricité et le gaz naturel, ça représente 77 000 Pour les frais d'entretien, nous avons mis 55 000 ce qui représente 1 du coût de l'infrastructure. Et alors que notre enquête a relevé que c'était plutôt de l'ordre de 15 000 dans les faits, mais nous avons été conservateurs et prévu une réserve pour des réparations imprévues dans le futur. La prudence est la, la meilleure de toutes les vertus. La meilleure de toutes les vertus. Donc, c'est plus que le prix de ça. Et finalement, les frais d'opération pour un montant de 37 040. C'est ce qui explique le 634 000 40 au total. Si on regarde les dépenses de la cinquième année, c'est 705 140 La masse salariale, c'est 526 800 dont 37 000 déjà inclus. Pour l'électricité et le gaz naturel, 83 500 Pour les frais d'entretien, 60 000 toujours avec le même conservatisme. Et pour les frais d'opération, 34 840 Ça, ça représente une hausse de 4,4 par année pour les dépenses d'opération, donc sur 5 ans. Ce qui apparaît aussi également très réaliste selon les organismes enquêtés. En conséquence, nous obtiendrons des dépenses nettes d'opération, parce qu'évidemment, on fait l'un moins l'autre pour chaque, chacune des, des deux années observées. Donc, les dépenses nettes d'opération sont de l'ordre de 492 520 pour la première année. Ça, ça représente un taux de 6,37 du 100 d'évaluation. Cette dépense-là, -là, c'est 6,37 du 100 d'évaluation, soit un montant par année pour une maison dont la valeur moyenne est de 202 876 129 et 23 cents. Pour la cinquième année, nous obtiendrons des dépenses nettes d'opération de l'ordre de 393 970 cela représente un taux de 5 cents,09 du 100 d'évaluation, soit un montant de 103 et 26 cents pour la même maison. Maintenant, quel serait l'impact sur votre compte de taxes municipal? En 2017, à Donnacona, 
pour une maison moyenne dont la valeur s'élève à 202 876 le compte de taxes s'élève à 2 210 et 84 sous, ce qui inclut le 4 sous du 100 d'évaluation pour le fonds de réserve. Donc, actuellement, dans le compte de taxes que vous avez reçu, si vous êtes autour de 202 000, ben, vous payez une portion de 4 cents déjà pour cette infrastructure-là, pour le coût de l'infrastructure. Pour des fins d'exemple, si le complexe en était à sa première année d'opération en 2017, ça aurait fait passer le compte de taxes moyen de 2210,84 à 2258,85, soit une hausse de 48 et un sou, ou si vous préférez, 12 pour chacun des quatre paiements du compte de taxes. À noter que cette hausse pourrait diminuer si des ententes, évidemment, étaient conclues avec des partenaires. Et ça, évidemment, ce n'est pas impossible. Justement, on en a une en tant avec la commission scolaire en ce qui concerne l'acquisition du terrain nécessaire à l'implantation du projet parce que, justement, pour le construire, il faut chine et le terrain, là où on a pensé le faire, c'est celui où il y a le terrain de balle à côté de l'aréna. Donc, si on regarde l'aréna du côté sud vers le nord, à droite. Alors que si on le regarde du côté nord vers le sud, c'est celui qui est à gauche. Hein? Donc, euh, ce terrain-là, on a une entente euh, de principe avec la commission scolaire. On a fait évaluer le terrain et de part et d'autre, on a payé la facture pour un évaluateur indépendant, donc moitié-moitié, pour obtenir une valeur euh, de ce terrain-là sur lequel on, sait, on, on a convenu pour le, le prix d'achat. Contrairement à 2002, où là, ils nous le donnaient, aujourd'hui, on comprend que les, les règles ont changé auprès du ministère de l'Éducation et que, euh, bon, ils doivent le céder d'une autre manière. Il y a d'autres ententes aussi euh, qu'on a essayé d'obtenir avec la commission scolaire, mais pour lesquelles, pour l'instant, euh, il n'y a pas d'entente. De, mais on continue à négocier. Ça pourrait s'ajouter dans l'avenir. Il y a également d'autres partenariats qui ont été envisagés, entre autres la ville de Cap-Santé. On a approché d'autres partenaires qui se sont montrés intéressés, dont eux et la ville de Neuville. Puis des discussions ont eu lieu avec les maires et direction générale de ces deux villes afin que leur population puisse bénéficier des mêmes avantages que les soignants de Nakona. Entre autres, payer le même prix lors de l'inscription, par exemple, à des cours de natation. Alors que normalement, les gens de l'extérieur vont payer le double. Mais à ce moment-là, il y a une compensation qui est versée par la municipalité pour les citoyens, leurs citoyens qui viennent euh, profiter de notre euh, équipement. Donc ça, c'est une première approche qu'on a faite. Et même Cap Santé s'est montré encore plus intéressé au-delà que, que ça. On est en train de parler. Il y a deux autres organismes aussi qui nous ont approchés. Et ça, sans même qu'on les sollicite, sans aucune sollicitation. D'abord, l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, soit l'IRDPQ, pour leur permettre d'offrir à leur clientèle de la stimulation dans le bassin d'entraînement. De même que le club de natation unique, le club de natation que vous connaissez sûrement, là, qui sont situés à Pont-Rouge, et qui développe des athlètes dans la NRC Port-Neuf. Donc, ils ont déjà deux plateaux, c'est-à-dire celui de Pont-Rouge et celui de Saint-Marc qu'ils utilisent. Ça leur en ferait un troisième. Puis pour nous, on profiterait évidemment de leur expertise. Et au bout de ça, en plus, on pourrait dire que ça éviterait la concurrence déloyale entre nous et eux. Donc, évidemment, c'est une très bonne nouvelle, parce que quand on s'associe à un partenaire comme celui-là, ben, en plus que c'est eux qui font les démarches, ben, c'est d'autant plus euh, intéressant et motivant. Maintenant, la prochaine étape. Évidemment, vous allez avoir le loisir, comme le disait M. Germain, de pouvoir poser des questions, de pouvoir faire des commentaires, ou de faire les deux. Et euh, nous ferons l'analyse des commentaires reçus dans le cadre de cette consultation publique. Commentaires ou questions que vous pourrez dire ou poser à la fin de cette réunion. Ensuite, une décision finale sera prise par le prochain conseil municipal. Je le répète, ce n'est pas nous qui allons décider, parce que vous le savez, ça s'en vient prochainement. Il y aura un nouveau conseil à partir du 5 novembre. Donc, c'est ce prochain conseil-là qui va décider. Par contre, et, euh, je dirais, le scénario qu'on avait prévu jusqu'à présent, c'était que les conditions étaient 
réunie. La conception des plans et les devis pourrait se faire en 2018. Les travaux de construction pourraient se débuter en 2018 pour se terminer en 2019. Et l'ouverture du centre aquatique pourrait se faire en septembre 2019. Ce que je n'ai pas indiqué tout à l'heure dans les frais, et je pense que c'est important de le dire, c'est qu'en l'an prochain, on va être rendu à 5 sous. Évidemment, au lieu de 48 d'augmentation par rapport au compte de taxes actuel, comme on va être rendu à 5 sous, cette augmentation-là va être réduite de moitié. Parce que c'est à peu près 20 pour une maison de 200 000. Ce qui veut dire autour de 20 la différence. Une fois qu'on soit rendu à la 25 Ça ne veut pas dire que ça coûte juste ça. Finalement, le 5 sous là, est, est déjà inclus dans votre compte de taxes. Le conseil et moi-même tenons à vous remercier très sincèrement pour votre présence. Puis, évidemment, nous espérons votre participation pour les prochaines minutes. Euh, on veut vous entendre, euh, autant euh, ceux qui euh, ont des commentaires que ceux qui ont des questions à l'idée. Donc, nous espérons que ce projet vous plaît et que vous allez l'appuyer. Merci. Merci.